Terus jangan nyelengi aku ya. Ah, oke okay, oke. Okay.
magandang hapon po. Welcome sa Faith Factor, sharing of ideas and conversations ignited by the Faith Factor. Makakasama po natin ngayong hapon ay Chief Exorcist of the Diocese of Antipolo. Para po sa inyong mga katanungan o reaksyon, maaari po ninyo itong ipadala sa comment section. Narito po ang ating speaker sa topic series na Spiritual Warfare, a Lifetime Battle Against the Evil One. What are the enemy's attack strategies? Please welcome Father Jeffrey Quintela. Muli po, magandang hapon po sa inyong lahat. At uh, salamat sa Diyos at salamat sa awa ng Diyos sapagkat muli ako nakabalik dito sa TV Maria. At uh, lahat naman po ay dahil lang sa awa ng Diyos eh. Kaya tayo nakakapagpatuloy sa buhay. And I thank God's mercy because once again we are here you are listening to me once again and uh, as we continue with our celebration of the 500th anniversary of our Christianity and uh, as we reflect once again on spiritual warfare no ito yung pakikipaglaban ng spirito ay uh, samahan niyo po muli kami sa pagninilay nito at pag-aaral upang mas maunawaan natin ang Pinag-uusapan na natin nung nakaraang Merkulis pa ang ating kalaban, ang kalaban ng mga tao at uh, ano ang kanyang pwedeng magawa sa atin. Nang sa gayon ay uh, malaman din natin kung anong pwede natin gawin laban sa kanya. No? Pero bago tayo magpatuloy, gaya po ng dati ay uh, manalangin po muna tayo. No? Let us pray for protection so that we will be free from any harassment and uh, retaliation from the evil one. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord, we ask you to protect all of us, protect all our possessions, protect our family members, our friends, protect all of us from sickness, from all harm, from accidents. If any of us have been subjected to any curses, hexes, or spells, I declare these curses, hexes, or spells null and void in the name of Jesus Christ. If any evil spirits have been sent against us, we pray that you decommission them in the name of Jesus Christ, your Son, and send them to Jesus to deal with as He will. Then, Lord, I ask you to send your holy angels to guard and protect all of us. Amen. Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray. And do thou, O Prince of the Heavenly Host, by the power of God, cast into hell Satan and all the evil spirits who roam throughout the world, seeking the ruin of souls. Amen. Once again, we pray a prayer to our Blessed Mother as we say, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Saint Joseph, terror of demons, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So, muli po, magandang hapon po sa inyo. At uh, isang uh, nakasasabik na topic na naman po ang aking inihanda para sa inyong lahat. No? At sana po ay napanood nyo na po yung uh, last Wednesday na episode natin, yung Who is the Enemy? Kung hindi nyo pa po napanood yun, eh, maintindihan nyo pa rin naman po itong ating episode na ito. No? Pero mas magandang balikan nyo rin po yun pagkatapos para mas maunawaan po ninyo. At uh, sa hapon pong ito, Muli ako nagpapasalamat sa TV Maria kasi natupad na sa pangalawang pagkakataon yung pangarap ko na makapag-make up. <laughs> Kala ko pag namatay lang ako makakapag-make up ako. No? Pero dito, natutupad ang pangarap ko makapag-make up. Okay? Oily ho ba ang ano ko? Okay lang? Okay, sige. Sa hapon mong ito ay, sabi nga ay, uh, ang ating pong topic ay, What are the enemy's attack strategies? Wow, maganda to ha. Na, Tingnan natin, ano yung mga strategiya ng kalaban? Nakilala na natin siya. Ano naman ang ginagawa niya sa atin, sa mundo? 
bakit siya nananatili dito? At meron isang magandang tanong eh. Bakit tinahayaan ng Diyos na atakihin tayo ng mga kalaban na ito? Hindi ba talaga, hindi ba pwedeng walang ganito? Mahal ba talaga tayo ng Diyos? Why does He allow these enemies to attack us? Valid naman po yung tanong. Na kung mahal ako ng Diyos, at alam naman niyang pwede ako mahulog sa kasalanan, bakit niya hinahayaan yung mga ganitong uri ng pag sa buhay? Alam niyo po, um, naniniwala ako, no? sabi nga po ni Paul Tigpen, uh, isang writer ng Manual of Spiritual Warfare, sabi niya, God allows evil because He is powerful enough to bring out of even the greatest evil a much greater good. Medyo malalim, ano? Ulitin ko lang po, ah. Let me say that again. God allows evil because He is powerful enough to bring out of even the greatest evil a much greater good. Na dahil sa kapangyarihan ng Diyos, kahit na may mga ganitong uri ng pakikibaka at pangyayari sa buhay, na ituturing natin na sama naman ito, out of that great evil, God can uh, is powerful enough to bring out a much greater good. No? Kaya po, dito siguro tayo lalakas. Dito tayo mas mapapalapit sa Kanya. Dito tayo magkakaroon ng pagkakataong tumawag sa Kanya palagi. Tatandaan ko nga isa pang tanong eh. eh. Bakit yung mga hindi nagdarasal? Hmm, tama no? Bakit yung mga hindi nagdadasal eh, sila pa yung magandang buhay. Bakit yung mga hindi lumalapit sa Diyos, sila pa yung may magandang buhay. Magandang buhay sa tingin nila. No? Bakit yung mga nagdarasal ay sila pa yung mas maraming sakripisyo? Magandang tanong. Okay? Bakit kaya walang problema minsan yung mga taong hindi nananalig sa Diyos? Hindi ba sila inaatake? Well, ang ganda po ng sagot. No? Napanan niyo po yung pelikulang God's Not Dead. <laughs> Sabi po doon, Well, sometimes the devil allows us to be worry-free because he doesn't want us running to God. The devil will sometimes allow us to be worry-free na wala ka iniisip masyado kasi takot yung demonyo na tumakbo ka sa Diyos. Kaya hinahayaan na lang niya, ah, huwag niyong gagambalain ito. Akin ito. At baka pag nahirapan pa, ay magdasal pa sa Diyos. Hayaan na lang muna. So now, my dear friends, yan po yung mga pasakali lamang kung ano ang pag-atake ng demonyo. Okay? Kaya po, ngayong hapon, okay, we begin with this um, scripture passage. No? Sabi po rito, the famous first letter of Peter, Stay sober and alert. Your opponent, the devil, is prowling like a roaring lion looking for someone to devour. Walang pinipili ang Diablo sapagkat sabi ko nga last, last Wednesday, gusto niya tayong kalad ka rin sa impyerno. Ngayon, minsan may mga nagtatanong po sa akin, no? Father, kapag ho, ikaw ay merong exorcism, pwede ba ako sumama? Sabihin ko, bakit mo gusto sumama? Eh, gusto ko lang umakita, pero wag na lang siguro. Bakit? Kasi ho, baka lumipat sa akin. Ayoko lumipat sa akin? Posible bang lumipat sa akin? But jokingly, I will tell them, No, kamagalala. Hindi lilipat sa iyo yun. Huwag ka magalala. Meron ka na. Huwag ka maingit sa iba. Meron ka rin. Meron umaaligid sa iyo. Meron umaaligid sa akin. May umaaligid sa iyo. Lahat tayo may gustong makakuha sa ating kaluluwa. No? So we have to stay sober and alert because our opponent, the devil, is prowling like a roaring lion looking for someone to devour. 
So, sa hapong ito, hayaan nyo isiwalat ko po yung tinatawag na demonic activity. Ito po yung attack ng demonyo. No? At dalawa po ito, the extraordinary and the ordinary demonic activity. Okay? So first, the extraordinary demonic activity. Sinabi extraordinary, eh, hindi ganun ka-ordinary. Tama, no? <laughs> hindi ganun kadalas. Nangyayari, siguro sa ibang pagkakataon, eh, madalas, pero um, we cannot really still consider it as ordinary. Okay? Baka hindi kasi ito ang bread and butter ng demonyo. Kaya po, hindi ganun kadalas din, no? But the simplest, should I say, extraordinary demonic activity is called, yan, infestation. Pwede rin yung infestation. Alam mo, pag sinabi pong infestation, ito yung activity ng demonyo na ginagambala niya mga lugar, mga bagay, no? kahit po mga animals, mga hayop. Okay? A demonic activity that attacks places, um, objects, animals, no? locations, okay? Mga ganyan tipo. Like for example, haunted houses. Yan. Di ba, no? Baka ho yung tinitira nyo, haunted house. Okay? Ayun ko kung naabutan na po ninyo yung poltergeist. Yung ghosts that make noise. Eh, may pelikulang ganun, ano? Pero yung mga karanasan po natin, no? Iba't ibang karanasan na ginagambala yung mga lugar. Yung makikita na lang natin na may mga gumagalaw na bagay sa bahay. Yung gripo, bumubukas mag-isa. Yan. Yung piano, wala namang tumutugtog. Eh, tumutunog. Di ba? Yung ilaw, kumukurap. Pundido yun. Ah, palitan mo. Ano mong sabihin agad na baka kakamot-kamot ang Diablo? Ako na naman sinisi mo. Pero may mga ganun pangyayari, no? Na bago pa lang, kumurap. ba iba ito, ah. Okay, may mga naririnig tayo mga hinihilang kadena. Yan. Maraming pa mga sharing sa akin yan eh. So, infestation, no? O kaya, misa may mga nawawalang bagay, no? May mga nawawalang bagay. Nandyan lang kanina, maya-maya wala na. Tapos, babalik na naman. Eh, doon mo lang nilagay. Eh, mag-isa ka lang. Mga ganyan tipo, no? Pero mag-ingat ka rin kasi baka... Uh, may nilagay kay nilagay kang 500 sa mesa nalingat ka lang nawala na o mo sabihin demonyo agad <laughs> baka mesa demonyo lang yon okay magnanakaw yon pwede okay pero okay din aside no ito po yung tinatawag na infestation at marami po mga dahilan kung bakit ang isang lugar ay infested okay ano nyo, karanasan lang din uh, ako po yung nakasain sa Diocese of Antipolo at ako po itinawagan for uh, blessing, no? Pero hindi lang po house blessing. Kumbaga, uh, block blessing. Okay? So, pumunta po ako doon sa lugar. Medyo hili po yung lugar nila. So, pagdating ko puro sa mini subdivision nila, ay uh, tinawag po ako nung, uh, nung mismong uh, magpapabless ng bahay. At sinabi niya, Father, baka po pwedeng hindi lang po talaga itong bahay namin, pero pati itong mga katabi namin. Sabi ko, sige, sige, okay lang. So, pumunta ako doon sa unang bahay. Sabi ko, bakit po ba, ano pong parang, parang meron po kaya ata kayong gustong sabihin. Ayun, sinabi na nga sa akin, ano, na yung pintura, bigla na lang sumasara, wala naman daw hangin, tapos may mga narinig silang yabag sa hagdan na bumababa, wala naman silang nakikitang bumababa. Okay? So, binless ko po. Okay? Tapos, ando na rin yung mga tao na naglumabas na sila sa kalian tahanan at bumulong sa akin yung mga ibang may-ari. Father, ganun din po yung karanasan namin eh. Tapos, tinanong ko, kayo rin ba ganun? Kaya nagtaka na ako, bakit hindi lang sa isang tahanan? Pasintabi ho sa mga engineers at architects ha, malaman-laman ko po, yung mga pundasyon pala ng bahay, pinaduduguan, papatay ng manok, tapos duduguan yung mga pundasyon. May mga iba't ibang ritual na ginagawa. 
aside from the groundbreaking rites from the Catholic Church, they do other rituals that are not of God. No? Kaya ho, nagsisimulang maging open yung lugar at pinamumugara ng masamang spirito. Kaya ganun, kahit bago mga tahanan, dahil pinadudugoan, nangyayari po yung mga ganun bagay. Papatay ng manok, dudugoan. Susunod, lamok na lang. Hmm? Para konti lang yung dugo. Pero yung gagawin, no? biro lang po iyon. Okay? So, infestation. At alam nyo po, um, 70% po ng mga kaso namin, ngayon pong mga nakaraang buwan, ay infestation. Okay? Next, palalimin natin, oppression. Ano naman yung oppression? Pag sinabi pong oppression, this is an extraordinary demonic activity that attacks the exterior life of the person. Para po mas maintindihan nyo, bibigay ako ng mga halimbawa. No? Para po, tinan nyo rin, oh, ito pala yung sinasabi ni Father. Pag, sina pag sinabi pong oppression, sabi ko nga ay uh, the exterior life Minsan po may mga tao na lumalapit sa akin dahil meron silang mga scratches sa kanilang balat na hindi naman nila alam kung saan galing. O kaya mga karamdaman na nagpa-check naman sa doktor, negative naman lahat. Okay? Negative naman lahat at pero may sakit pa rin. No? So yun, oppression po ang tawag doon. O dili kaya, ang inaatake naman ng Diablo ay yung pamumuhay mo your finances, your relationship with other people, no? Bakit lagi ako ganito? Parang lagi akong kinakawawa. Okay? Tapos, ginagawa naman namin lahat, pero ganito pa rin yung akin trabaho, hindi ako matanggap, hanggang sa ikaw ay nawawala na ng pag-asa. So, yun po yung mga oppression. Okay? Mga oppression na nararamdaman ng tao dahil inaatake siya ng demonyo para siya ay mawala ng pag-asa, malungkot, ma-depress, ma-frustrate. Kaya usually po dito nagsisimula yon, yung mas malalim na mga pag-atake eh, sa oppression. Kaya ho, kapag ho may mga lumalapit po sa amin na, Father, may ganito po kami nararamdaman. Lagi ko pong tinatanong, nagpa-doktor na po ba? Okay? Hindi pa po. So magpa-doktor muna. So kapag yung doktor may findings at na-diagnose na may ganito kasing uri ng karamdaman, So, we cannot really already conclude that it is something spiritual. No? Otherwise, dapat gamutin muna. Kasi, faith, medicine, science, they go hand in hand. Okay? At tinitinan din po namin yung mga results ng mga eksperto. No? Pero pag sinabi ng doktor na wala talaga kami makitang uh, mali eh. Wala kami makitang karamdaman. Then, dun, tinitinan namin kung, ah, baka this is more on spiritual. Okay? So, oppression po. Ito yung pangalawang extraordinary demonic activity na nararanasan ng tao. So, tinan mo rin. Baka once in your life, you were oppressed. No? Hindi lang po yung oppression ng ibang tao. Pwede pong paraan yun. Pero, sa katawan. Paggising mo, kung may mga bukol ka, Huwag mo yung conclude agad na oppression. Baka nahulog ka lang sa kama. Hindi mo alam. Okay? Tapos binuhat ka lang. Okay. Pero halimbawa, may mga ibang mga scratches ka. Hindi mo naman talaga abot. Yeah, may mga ganun po akong karanasan. Eh. So, ito po yung mga oppression. The keyword here is exterior life of the person. Okay? Now, let's go deeper. Obsession. This is an extraordinary demonic activity. Obsession. So, kung ang oppression, inaatake niya yung exterior life ng tao, then you may, be ha you may be having now a clue that this is now the interior life of the person. From oppression, pwedeng dito mag-ugat yung obsession. Kasi nga, na-frustrate ka na. Nawawalan ka na ng kumpiyansa sa sarili mo. Okay? Now you begin to question life. Now you begin your, to question your worth. At dito may mga bumubulong-bulong na. 
Although sa minsan, hindi talaga literal na narinig mo yung bulong, pero iba't iba na ang tumatakbo sa isip mo. May saysay pa ba ang buhay ko? Mag-suicide na lang kaya ako? Minsan, ganun eh. Sometimes, the person will have some hallucinations. Okay? Meron na siya mga iba't ibang mga bagay na nakikita. Sometimes it attacks through the dreams, nightmares, mga gano'n, ano? Kaya ho, delikado rin to. Kapag ho yung mga anak o kahit sino mang kasama sa bahay, may mga natutulala, you have to check on them. They may be um, uh, experiencing something that we do not know. Kaya ho, napakahalaga ng communication sa pamilya. Tatanungin niyo okay ka pa ba? Magkaroon po ng pagkakataon na kumain ng sabay-sabay para makapag-usap. Baka ho yung tao, iba na nararamdaman. Wala kasing nasabihan, walang kasama. At kadalasan po, dito po nag-uugat yung suicide. No? Obsession. Harinawa ay walang masyado nakakaranas nito, no? sapagkat ito isang malalim na pag-atake ng Diablo. Okay? So, infestation, oppression, obsession. But here is something na talagang, although it's rare, ay the worst that the devil can do to a person. See that? Yan, alam nyo yan. Possession. Okay? na yung demonyo o yung diablo ay nagte-take over na doon sa katawan ng tao. You know this. No? Alam nyo ito. Though it's very rare, but it happens. Nangyayari, may mga karanasan na kami, may mga nakita na ako, may mga pasyente na akong ganito. Possession. Okay. Nung last Wednesday po, ay ipinangako ko Maaring hindi rito sa live, no? Pero sabi ko sa mga kasama ko dito na I will tell you the signs of possession. Although sa amin pong karanasan, marami pong mga signs na pwede naming tingnan. Napakarami po. Pero narito ang ilan para po mas maramdam at makita natin na kapag nangyari itong mga bagay na ito, uh, you have to uh, press the uh, press the button, no? The, the alert button, the emergency button. Okay? And you have to get some help. Okay? May apat po na mga signs na binibigay sa atin ng simbahang katolika para po ating tingnan kung ang isang tao ay inaalihan ng masamang spirito. Dahil ho ang Diyos ay mapagmahal at makapangyarihan, tandaan po natin na ating kaluluwa ay para sa Diyos lamang. Only God owns our soul. Okay? Only God owns our soul. Our soul belongs only to God. That's why the devil no, can somehow possess the body. Okay? Possess the body. But, I hope, not our soul. Kasi makukuha niya yun kapag binigay natin. But strictly speaking, our soul belongs only to God. Okay? Kaya ho, sa buhay na ito, yun hong katawan ang gusto niyang atakihin and eventually, gusto niya ring makuha ang ating kaluluwa kung ito'y ating ipagkakaloob. Okay? Pero yung pagkakaloob na yun, minsan hindi natin nalalaman. So, ano po itong mga signs na ito na pwede nating tingnan kung isang tao inaalihan ng masamang spirito? Tinan nyo yung katabi ninyo, ha? Uh, baka <laughs> baka po possess yan <laughs> sana hindi first yan po speaking languages that are not known to the victim nagsasalita na po ng foreign language or unknown language na kung sa isang normal na sitwasyon ay hindi naman kayang sabihin yon nung biktima na po nung bago pa lang po exorcist that was 2014 okay Um, tumawag po sa akin ng aking obispo uh, because he assigned me as the chief exorcist. No? 
si Bishop Gabi Reyes, tumawag po sa akin. Casual na casual nga yung pagtawag sa akin ni Bishop eh. Ah, Jeff, may ginagawa ka ba? Ah, Bishop, bakit po? Wala naman po. Kasi pag sinabing ng obispo, Jeff, may ginagawa ka ba? Ang sagot dapat doon, Bishop, meron po yung ipapagawa nyo. <laughs> wow, sip, sip. Anyway, okay. So, tumawag ang obispo Gabi Reyes. Ah, Jeff, kasi meron akong papupuntahan sa iyong bahay. O sige po, Bishop, bakit ano po meron? Ah, may napopossess. Si Bishop, parang hindi, ano eh, parang hindi kinakabahan eh. Kaya ako pinapapunta. Okay? Sabi ko, ah, si, sige po. <laughs> sige po, papunta. Eh, wala pa ako kami training nun. Hindi pa ako kami nakapag-seminar sa Roma nun. Hindi pa ako, kam- ako masyado pumunta kay Father Joseph nun o Father Winston. Pero, pinapapunta po ako ng obispo. Sabi ko, sige. At least, obispo, nandun na yung power, eh, no? authority. Eh, lima po kami exorcist sa Antipolo noon during that time. Kaya tinawagan ko po sila, sabi ko, since first time ito, alika, sabay-sabay tayo. Eh, lima po kami. Sabi ko, let's bolt in! Okay? So, iba-iba po ng dako ang pinanggalingan. Uh, iba-iba ng parokya kasi assignments, no? Doon ko po nakita na talagang gumagawa ang Diablo ng paraan para hindi kami magkasama-sama. May isa nata-traffic, may isa muntik pa mabangga, yung isa hindi para nag-start yung kanyang sakyan, yung isa naligaw pa. But eventually, after praying a lot, no, nagkasama-sama rin po kami at kami po ay pumunta na sa lugar kung saan meron daw na poposes na isang kasambahay. So pagdating po namin sa lugar, ay uh, malayo pa lang po kami, naririnig na po namin na sumisigaw yung pong kasambahay. Sumisigaw siya, na hindi ko maintindihan yung sinisigaw niya. Sabi ko doon sa apat na exorcist na kasama ko, mauna kayo. <laughs> hindi po, biro lang. Okay, kunyari, matapang ako. Okay? So, lapit po kami sa bahay. At kitang-kita ko po, no? bumangon yung kasambahay, yung rosaryuhan sa kanyang leeg, kanyang pinutol. Tapos, hinabol niya yung mga nasa loob na kung sino abutan niya ay sinasakal niya. Nandun kami sa labas. I was witnessing that time. And I have to confess, natakot po talaga ako. Okay? At alam ko, tinatakot kami. No? Pero at one point, ay, na, na-contain naman po siya. Hinawakan siya, hinawakan din ng mga kapatid kong pare. At syempre, ako yung nagbasa ng right of exorcism. Naituro po sa amin, nung mga panahon din na rin yun, na yung Latin po ay... Uh, isang mabisang uh, paraan para uh, ang isa, ang diablo ay panginigin o paalisin no kaya sige i read the latin at uh, thanks be to god nakapag-aral naman po tayo ng latin kung paano magsalita at uh, magbasa ano niyo mga kapatid ah? habang binabasa ko po yung right of exorcism in latin okay exorcisu te imendissimo sa ganyan yung pong kasambahay sumasabay sa akin ng pagsasalita at parehong-parehong binibigkas ko at binibigkas niya. Kaya ako na-distract. Sabi ko, wow! Saan nyo kinuha itong kasambahay niyo? Sa Rome? Okay. Kala ko sa Bicol. Kasi marunong mag-Latin. At doon ko napatunayan, totoo pala, possess talaga siya. So, yan, yeah, no? speaking languages that are not known to the victim. Okay? Kaya ho ako, kapag bigla ako nagkapampangan dito, possess na ho ako. Hindi kasi ako marunong. Okay? Next. Ito po, madalas din. Possessing supernatural powers or abilities beyond the victim's capacity. May mga powers, mes, may lakas. No? Iba yung lakas niya. At nakita ko na pong nangyari ito. Marami kaming humahawak, isang maliit na babae, lumilipad po pag tinatadyakan yung mga kasama ko. Mabigat po sila pag sila'y binubuhat. Okay? At iba po ang talagang mga nagagawa nila. Iba ang kanilang panga, uh, mga nagagawa sa simpleng katawan lamang nila. Meron pa nga akong nakakwentuhan isang exorcist sa Manila, no? Doon din nalaraw sa simbahan, tumatalon sa mga pius ng simbahan. Biruin mo yan. At kung maalala ko, ang kumento pa niya, tumalon po sa choir loft. Pero hindi ho mula sa taas pababa. 
mula ho sa baba, pataas. Sabi ko po, edi sa NBA yan, ganong kataas tumalun. So, possessing supernatural powers or abilities beyond the victim's capacity. And I've seen this. No? Nakita ko na po ito, naranasan ko na po. Okay? Next. Ito po, no? The ability to tell hidden or unknown things. Yung mga sikreto po na bubunyag niya. Nasasabi niya. No? Eh, hindi mo naman kilala. Kaya ho marami po mga... Sa totoo lang po, pag nag-uusap kami mga pare, ah, natatakot din kami na, nako, baka sabihin niya ng kasalanan namin. Ayoko dyan. Okay? Ito, isang karanasan po. Ah. Um, tatlo po kami exorcist na pumunta. Hindi ko na sasabihin kung sila yung makasama ko. No? Tatlo kami exorcists pumunta sa isang tahanan. At nung yung uh, inaalihan ay naglululupasay na po sa sahig, kami po yung nakapaligid sa kanya. We were praying the right of exorcism. Okay? At kung ano na ginagawa niya sa sahig, bigla siyang tumigil. Tapos bigla niyang tinanong kami yung tatlo, ano, maganda ba ang katawan ni ganyan? May sinabi siyang artista ang pangalan eh. Maganda ba ang katawan niya? Diba? Napatigil kami tatlo. Tinin ako yung dalawang exorcist na kasama ko. Sino kaya sa inyong dalawa? Kasi ako, ibang iniisip ko eh. Sino kaya sa inyong dalawa? Tapos na lang nag-sharing kami. No? May binanggit. Okay? Buti na lang hindi itinuro. Kasi may mga tao. Gayun pa man, may mga ganyan pong karanasan kami. May mga ganyan nangyayari. No? Di mo naman kilala yung tao. Pero kilala ka. Okay? Finally, yung fourth, although marami pa po ito, ah, pero itong mga binibigay ko ay ilan lamang at ito is apat sa mga pinaka malalakas na tanda. Ito po yung aversion to religious objects. Takot po sa mga religious objects. Holy water, rosary, the Bible, mga ganyan po, no? mga images of saints, mga relics, takot sila doon. At ang turo po sa amin, huwag mong pepekeen yung demonyo. Halimbawa, gusto mo lang malaman kung siya yung naglolo ko, tapos kunyari, sasabihin mo, eto, exercise water to, pero hindi talaga, tapos gaganunin mo, tapos mang mangingisay siya, ah, hindi naman totoo holy water to eh, ba't ka nagkaganyan? Hindi mo pwede lokohin din ang, ang ginagawa mo. Sa pag ano pa ang pinagkaiba mo sa Diablo? Kung naglolo ko ka rin. You're casting the father of lies, but you two are lying. No? Although kaya nilang pekein ito sa aking karanasan, kahit nasasaktan sila, hindi sila magre-react. At kahit hindi nasasaktan, magre-react. Kaya ho yung discernment, napakahalaga mula sa Espiritu Santo. Okay? Kaya po, yan po ang apat na mga malalakas na tanda para po malaman natin kung ang isang tao inaalian. Pero meron po akong paalala sa inyo. Minsan ho, makakabalita kayo na inalihan ng demonyo. No? Pero may mga ibang balita naman, ay dito, Father, iba. Sinasapian ng Santo Nino dito. Ay sa amin, Father, iba. Swerte kami. Si Mama Mary sumasanib sa kapitbahay. Let me clear that out. In the history of the world, wala pa pong pagkakataon na si Jesus o ang mga santo ay sumanib sa isang tao. No. Never. Sapagkat ang Diyos ginagalang ang ating kalayaan. Hindi yung sasaniba ng tao. Kaya yung mga nababalitaan natin na sinaniba na santo ninyo, bigla magsasalita, Ako ang santo ninyo. Pahingi ng kinde. Sabi nga ni Father Erica Santos, no? Sabi, bakit yung candy mo ay kinde? Kasi santo ninyo di si Bo. Hmm. Yeah. Wow. Sumalangit na ba, Father Eric Santos, no? Mga ganyan tipo. O kaya, meron pa nga, Father, dito may sinaniba na Holy Spirit. Ah, pinuntahan. Ako ang Spiritus Santo. Tweet, tweet, tweet. 
ba? Ibon nga, ano? Eh, huwag hong maniniwala. Demonyo lamang ang sumasanib sa tao. Okay? Next. May extraordinary. May ordinary. At ito'y isa lang. The ordinary demonic activity is what we call temptation. Yan. Bread and butter yan. Ordinary demonic activity. Tukso. Yun lang. No? Kaya ho, puntahan nyo si Eva Eugenio para sabihin, O tukso, layuan mo ako. How does the devil tempt or provide us occasions of sin? He will make us doubt. Tandaan niyo po yan, ha? Yan ang isa sa mga tukso ng demonyo na pagdudahin tayo kung mahal tayo ng Diyos, kung anak ka ba talaga ng Diyos. Tatandaan niyo ang Evangelyo, di ba? Siya ay tinukso ng Diablo nung siya ay nasa disyerto o nasa ilang. Pero anong nangyari bago yon? The baptism of the Lord in the Jordan River. The devil must have heard. Sabi ng ama, this is my beloved son. Kaya ano sa ilang, sinabi ni Kristo, if you are the son of God, you see? If. Kaya ho tayo, ng mga nabinyagan, tayo pinagdududa rin ng demonyo. Oh, if you are the son or a daughter of God, eh, bakit ka pinahihirapan? Eh? Make us doubt. Remember, during the time of Adam and Eve, nung sinabi ni Eva, ay, pwede ro po namin kainin lahat. Huwag lang itong bungang pinagbabawal kasi mamamatay daw kami. Sabi nung, nung Diablo, sinabi niya talaga yun. See? He will make you doubt. Ikaw ay pagdududahin sa iyong identity na anak ng Diyos, na mahal ng Diyos, na mahalaga sa Diyos. Kaya huwag kang magpapadaig sa demonyo. Huwag kang magduda. Okay? Next. Enticement. Pangalawang paraan po ng pagtokso ng Diablo. Sa madaling sabi, yung maganda ay papapangitin niya at ang pangit, pagagandahin niya. Eingganyohin ka niya. Kaya nga sabi, di ba, sa Genesis, nakita ng babae na yung bunga ay masarap. No? Masarap kainin. Mukhang masarap to ah. Sa paningin ng babae. Kasi wala naman hong toksong hindi madali, hindi maganda at hindi masarap. Yun ang tukso eh. Madali, maganda, masarap. Di ba? Kaya pag nagpa-fasting ka, tutoksoin ka ng Diablo na, ito, kainin mo. Okay lang yan. Enticing. Well, kung hindi ka kumakain na ampalaya, hindi tukso ang ampalaya. Bibigyan ka ng demonyo ng alam mong gusto mo. Alam niyang gusto mo. Enticement nga eh. Aakitin ka. Okay? Next. Accusation. Ah, ito ho. Mabigat ho ito. Dito ho nang gagaling yung mga pagkakataon na ang tao ay nawawala na ng kumpiyansa sa sarili. Nawawala na ng pag-asa. Sasabihin, oh, kasalanan mo yan eh. Bakit namatay itong mahal mo sa buhay? Kasalanan mo yan. Ikaw ang may gawa niyan. Hindi ka na mapapatawad ng Diyos dahil sa masama mong ginawa. No? So now, you begin to accuse also yourself. Ganun ba? Sakit naman nun. No? Kaya feeling mo, parang wala nang pag-asa. Sinisisi mo na ang sarili mo sapagkat sinisi ka na rin ng Diablo. Okay? Accusation. Puro kasi nungalingan sinasabi, no? Kung may kasalanan yan, di mo na mababawi yan. Kahit mangumpisal ka, wala rin yan. Next. The devil will trigger us to do things. No? Provocation. It's another term. Okay? The devil will trigger us. Okay? Ipupush ka niyang gumawa ng mga bagay-bagay na natatakot ka, pero ipapaliwanag sa'yo, huwag ka matakot. Okay lang yan. Alam mo, hindi ka na mahal sa bahay niyo? Okay? Oh, hindi na maganda relasyon niyo ng asawa mo? Andiyan naman ang boss mo eh. Sige na, okay lang yan. Trigger. Finally, the 
hoax, deception. What do you expect? He's the father of lies. He will deceive us each and every time. Lagi niya tayong lolokohe na, well, it is of no consequence. Do it. But once we have done the sin, He will now say, oh, it's unforgivable. Kaya maraming hindi na kumpisal eh. Kasi niloloko tayo ng Diablo, it's unforgivable. But before doing the sin, it is of no consequence, sasabihin niya. Deception. Okay? Nakita niyo ko yung acronym, ano? <laughs> Death. It will cause us to die. Okay? Now, my dear friends, baka naman sabihin niyo, ay, ang jabler naman pala may kasalanan kung ba't ako nagkakasala. Oh, oh, wait, 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 wait. Baka sabihin natin na, jablo lang may kasalanan. Mabait talaga ako eh. Wait. Look at what St. Cyril of Jerusalem said. The soul possesses freedom. We are free. And though the devil can make suggestions, he doesn't have the power to compel you against your will. Iyon. So, responsibilidad pa rin natin. Ika nga mga kapatid, even the concerted effort of millions of demons, na, they will not be able to persuade us kung hindi talaga tayo tatalima. Kasi meron pa rin tayong kalayaan. Tandaan nyo to, ha? The soul possesses freedom, and though the devil can make suggestions, he doesn't have the power to compel you against your will. And finally, my dear friends, when does the devil attack? Okay? I will end my uh, uh, sharing here. The devil attacks when we are vulnerable. Gutom na si Kristo, kaya sabi, gawin mo nang tinapay yung bato. Kailangan mo na yan eh. Kapag vulnerable ka na. When you are in a spiritual change, yung mga taong gusto magbagong buhay, yung mga taong nangangako magdadasal, dyan na-atake ang Diablo para hindi mo magawa. Sometimes when you are tired, right? Pagod ka na eh, matulog ka na, huwag ka na magdasal. Okay? When you are depressed, when you are down in your life, then the devil comes in. When you are in pain, kasi gusto mong gumaling, kung sino-sino ngayon ang lalapitan, at kung ano-ano ang gagawin mo, kahit mga bagay na hindi na makajos, at sasabihin ng demonyo, masakit na, di ba? Sige na, punta ka na rito. Huwag na sa doktor, albularyo na lang. And finally, when you are alone. Pag mag ka lang, pag maraming tao, pwede mo itapon yung balat ng candy sa bulsa mo muna, pero pag wala nakatingin, wala naman nakatingin eh. Sige na. See? Ito yung mga pagkakataon. Ilan lamo sa pagkakataon kung kailan ang Diablo ay umaatake. Kaya ho, tandaan po ninyo ito. No? Nang sa gayon, hindi tayo masilo ng demonyo. That ends our second episode, my dear friends. Sana po kahit papaano ay natulungan ko muli kayo na magnilay ngayong hapong ito. Maraming salamat, Father, sa napaka siksik, liglig at umaapaw na content tungkol dito sa What are the enemy's attack strategies? Siyempre, Father, marami po tayong mga uh, nanood at mm-hmm. nanonood kaya babasahin muna po natin ang kakanilang mga pagbati galing kay Bing Tan. Apo. Good afternoon, Father Jeff. So ito po ay mga bago pa magsimula ay nagme-message na sila. So si Nanette Ka- Kapapas. Good afternoon po watching from San Mateo Rizal. Si Mayet Ong watching from Pasig Green Park. Si uh, si Ram kanina naghihintay sabi niya waiting. Maria Rosario Alo Alovera, blessed afternoon Father Jeff Quintela watching from Paranaque. From Teresa Osita, good afternoon Father Jeff V Navarro. Good afternoon po, waiting to learn something new again today. Si Ami Castillo, good afternoon Father Jeff. Dinia Paz Santiago is watching po. Good afternoon po. Irene Mojica, 
watching from Indang Cavite, si Richard Paa. Ready na po me <laughs> to listen. Father Jeff shared ko na rin po sa online groups and friends ko. Si Nelson Balagusa, good afternoon from Tacloban City. Si Apo Joey, good afternoon from Santo Tomas, Batangas. Si Mary Jane Ocampo, good afternoon, Father Jeff. Si Mildred Odarbe, good afternoon everyone, good afternoon, Father Jeff. Si Arnold Rairai, happy viewing to all the Feast Bellevue Alabang Intercessory feast, Ministry yeah. Servants. Mm-hmm. Si Angel Melody Fuentes. Good afternoon to all. Finally, another topic to enjoy and learn from. Thank you in advance, Father Jeff Quintela. Gia Credo. Hello, Father Jeff from SJMV Lectors. Mm-hmm. Si Joanna Salvador Rivera. Hello, Father Jeff. Blessed to watch and listen to your talk. Rodora de la Paz Torres. Good afternoon po, Father Jeff. Keep safe po and stay healthy po. Si Dory Resurrection is watching from Kaloocan. Blessed Wednesday, Father Jeff, and to everyone, God bless. Ara Fernando, perfect ang makeup, Father Jeff. Si Jocelyn Zuniga, good afternoon, watching from Iloilo City. Si Crescencia Cruz Quintela, hello po, Christian Quintela and family, watching from Kalawaan, Pasig. Yan, Father. Baka po pwede muna tayo mag-receive ng mga questions naman. Opo, opo. Pwede po. Okay. Uh, meron po rito ang tanong si Melrose Calamba. Sabi niya rito, Father, paano po kung gusto mag-confession kaso wala pong available o di pwede? Ano po pwedeng gawin? Actually, uh, ito yung uh, i-discuss ko pa sa mga susunod na episodes. Pero since siguro urgent din ito no, ngayong pandemic, ano, itong tanong na ito. And uh, I believe this is also part of spiritual warfare na tayo ay sinasabihan na wala namang pare eh. Huwag ka namang, huwag ka namang humingi ng tawad. <laughs> Tokso rin yun eh, no? Uh, mayroon pong inilabas ang Vatican o si Pope Francis ng pamamaraan kung paano po maungumpisal na kahit wala pong pare, no? At may tinuturo din po ang simbahang katolika na tinatawag na perfect contrition. At dun po, may mga step by step kung paano ikaw ay maungumpisal na direkta muna sa Diyos, no? With a sincere heart, you uh, maglaan ka ng oras at araw para ikaw ay makapangumpisal na direkta sa Diyos. Sabihin mo yung mga kasalanan. You can also read from the a passage from the Bible like the prodigal son, okay? the gospel, no? St. Luke. And uh, doon po, may mga steps po rin a final prayer. Pero ang mahalaga po rito na kapag ikaw ay nangumpisal na diretso sa Diyos, uh, having that perfect contrition, sa huli po, there must be a promise there must be a promise na kapag nagkaroon po ng pagkakataon at merong pari na available, then you have to receive the sacramental uh, confession or the sacraments also. Okay? Yung po sacramental confession, mahalaga pa rin pong matanggap. Okay? Kaya kung kayo po ay lockdown, uh, takot pa rin lumabas, no? which is understood and uh, ito po ay valid naman. So from time to time, you can do that kind of confession. Nahingi ka ng tawad sa Diyos and be sorry for all your sins. But then, at the end, you must have that promise. Now, once a, a priest becomes available, then you will approach the sacrament of confession. Okay? So, yun po. Okay. Uh, pwede pa po, isang tanong. Te, no? uh, ang mga evil spirits po ba pwede mag-anyong maamong hayop? Well, hindi lang maamong hayop, pero kahit maamong tao. Okay. Ganun naman eh, deception nga ang lahat eh. Kaya nga marami ako naririnig ng mga tao na, eh Father, wala kaming problema kahit may nararamdaman kami kasi mabait naman sila. Tanong ko naman, kailan naging mabait ang demonyo? Maaring wala pang ginagawa yan na nararamdaman at may impact sa'yo. But the fact that they are there, meron ng gagambalain yan at may gagambalain pa yan, Kaya mas magandang wag mo lang hintayin ang pagkakataon na yun. Maaring sabihin mo na mabait naman sila. Puting duwende. Diba? Nakasutana pa yung duwende. Ano? Wala naman silang ginagambala. Pero hindi mo napapansin, nagkakagalit-galit na yung pamilya. Meron na kayo mga problema sa relasyon. No? Kaya talagang ang Diablo, papasok yan secretly. It will sneak in. 
na yan ang pag-uusapan natin sa susunod na Merkulis naman. Okay? Uh, isa pa. Uh, infestation po ba yung kay Annabel Rama? Ah, yung pelikula. Okay. Actually, hindi ko napanood yun, pero ang balita ko lang, parang manika yata yun, ano? Manika yun. O kasi objection eh. So, may ginagambala siya, ginagambala yung mga tao, kaya with the use of an object, ay, uh, it can be considered infestation. Okay? Pero kung ito'y lumilipat-lipat na sa tao, ganyan, uh, it becomes possession. No? Kaya pwedeng uh, ituring na infestation yun. Kaya nga, pinag-iingat din tayo sa mga bagay na pinapasok natin sa bahay. Kasi minsan, kaya may mga infestation, may, may mga, lalo yung mga kumokolekta ng mga antique na mga gamit, hindi mo alam yung history nung bagay na yon Ipapasok mo sa tahanan mo, kaya naapektuhan no? ang iyong tahanan at pamumuhay. Okay? Baka may mga bati pa. <laughs> Opo, Father. Galing po kay Angel Melody Fuentes. Father Jeff, thank you for the good love today. You really are funny but reliable. <laughs> kay Rizel Z. Watching from Laguna, it is always fun to listen to your talks, Father Jeff. Avid seminarista nyo po ako at mga kasama ko. Thank you for reminding us always of the enemy's attack strategies. This way, we are aware and we know what to do praising and thanking god for this opportunity charles jason watching from davao del sur uh, meron pa pong mga pagbati kat galing kay alicia castro so interested po ako about the topic you discussed thank you for added learnings uh, galing po kay uh, puro letters puro hindi consonant yung name niya W G H C X R G H H Thank you Father Jeff at marami po kaming nalaman God bless you more kay J- Arnie J- Julian uh, very nice Father Jeff so informative Ami Valera we are so happy to hear you Father we need you in our home how do we reach you Father Rosalind De Guzman Hi, Father Jeff, watching from Singapore. Thank you and God bless. Si Rosalind de Guzman Garcia, watching from Singapore. Thank you and God bless us all. Si Nympha Dizon, watching from Pampanga. Zarina Mortega, watching from Camp Aguinaldo. Wow. Lan Sor. Hi, Father Jeff, watching from Iloilo. Flor de Liza Pastor Pide. Good afternoon, Father Jeff, watching from... Kat- Katanuan Quezon Quezon Yeah Okay Ah, buti na lang ate Wala dyan niya Lucifer watching from hell And I'm angry Walang ganun ano Pwede po ang tatlong tanong na ano Okay uh, Ito maganda May mga tanong po rito Sabi niya rito Father Jeff from Jennifer Dolom Is it possible also That people suffering from panic attacks Depression, anxieties Are being attacked by evil spirits Yeah As I mentioned uh, It is part of oppression No? Uh, sa amin pong karanasan, uh, at least sa akin, ano, uh, minsan po baliktad pwede. Kapag ang tao depressed, depressed, ako yon pare. No, hindi nyo nakuha. Okay lang. Pag ang tao depressed, kadalasan ito po'y pagkakataon na rin ng demonyo na siya ay atakihin. Okay? Kasi nasa pinakamababang estado siya ng buhay, kaya may mga openings po yon Pwede rin naman po na meron ng oppression kaya nagkakaroon ng depression. Okay? Kasi hindi niya kinakaya yung mga nangyayari. Okay? So, it's part of oppression and it's a, an attack from the evil spirit. Sabi po rito ni JV Cresel de Maria, Father, ano po masasabi niyo sa patay na lagi nagpapakita sa panaginip? Sa lang gusto kong gawin mo? Pagdasal mo siya. Maaring ito ay permiso ng Diyos dun sa kaluluwa na yon na magparamdam upang siya ay maipagdasal. No? And as Catholics, we believe in praying for the dead and praying for the souls in purgatory. No? Alam natin yan. Kaya dapat ay sa araw-araw, kahit banggitin lang natin, no? yung mga nagro-rosara dyan, di ba? For those uh, in purgatory who most need of your mercy, mahalaga po pinagdarasal sila kasi baka humihingi sila ng tulong. Yan naman po ang simbahan natin, di ba? The triumphant church, the militant church, and the suffering church. We pray for them. They pray for us. We pray for each other. 
kaya ipagdasal mo sila kasi kaya ka nilapitan siguro sa iyong panaginip ay dahil gusto nila ng panalangin. Okay? Pero pag nagpakita na, gaya na sinabi ko noon, iba na yon. Hindi yan kaluluwa ng patay, kundi ito ay demonyo. Okay? At ito pa, paano po may iwasang infestation? Sabi ni Esther Ragudo Peranil. Kasi po, nakakaranas din po ako na madalas nawawala ang kahit na ano-anong bagay. Minsan po, nakikita ko rin, pero minsan naman ay hindi ko na nakikita ang nawawalang bagay. Please help po. Bigyan kita ng isang tip. St. Anthony, magdasal ka muna. Sa 13, no? Uh, St. Anthony, June 13. Marami na ako nakausap na nagdasal kaya sa San Antonio at nakikita nila yung mga bagay-bagay. And St. Anthony is also uh, one of the spiritual warriors. No? Pero pag may mga ganito sa iyong tahanan, mas maganda ay uh, kung saan ka man diocese, Uh, tanongin mo ko sino exorcist doon o kahit nga uh, pari na hindi exorcist um, they can also pray deliverance prayers in your homes and then they can bless the home tinan mo rin baka hindi pa nabibless yung bahay ninyo no? at check nyo rin baka may mga bagay na nasa loob ng tahanan na hindi dapat nang inandun like occultism o uh, occult things no? which I will discuss next Wednesday at ito exciting ito kasi bakit? Ang title natin, Paanong nakapasok na ang demonyo? Sino nagpapasok? Bakit mo pinapasok? At paano mo pinapasok? Kaya abangan nyo po yung susunod na episode natin. Meron pa po ba? Opo, Father. Marami talaga pong mga bumabati. Kasama po si Enday Inday. Paz Alfonsa. Thank you, Father, from Iloilo. Neri Barameda. God bless you always, Father Jeff. Pride of Diocese of Antipolo. Mama Mary loves you. Maria Rosario Alvera. So inspiring, Father Jeff. We are so blessed. Rodel Baduria. Thank you, po, Father Jeff. Watching from Sydney, Australia. God bless you, po. Si Charito Ampo Otaza. Watching from... Talakogon Agusan del Sur. Oh, layo ah. Si Crisella Monteron. Magandang hapon, Father. Watching from Lebanon. Feb Al Alamadrigo. Al Madrigo. Thank you, Father. We learned a lot from you. Uh, Esther Ragudo Peranil. Thank you, Father Jeff, for that enlightening talk. Always stay safe and God bless you more. Litho Dina De Vera. Thank you, Father Jeff, watching from Las Piñas. Si Cres Reyes Tomas. Salamat po, Father Jeff, watching from Antipolo. Mm. No V. Aliga Madayag. Good PM, Father Jeff, watching from Quiapo. Leia Paho Pahoganoy. Watching here, Hong Kong. Si uh, da- Daisy Dancel. Thank you, Father Jeff. Watching from Abu Dhabi. At marami pa pong iba. <laughs> pero tayo po ay nasa yeah. pagtatapos na ng yes. ating programa. Last Opo. one minute na lang po. Kaya Opo. po, hihingin na po namin ang inyong uh, panghuling okay. mensahe at pagbabasbas. Okay. Um, salamat po sa mga bumate. Salamat din po sa mga nagtanong. Uh, it's quite impossible na ma- masagot lahat po ito. No? Pero uh, salamat po sa mga nanood ng last episode at salamat sa mga nanood ngayon. At sana po mapanood niyo pa rin po yung mga susunod na tatlong episodes natin dahil uh, sa awa ng Diyos ay may, may mga matututunan din po kayo at uh, marirealize. No? Kaya po muli, uh, ang Diablo po hindi titigil na tayo atakihin. Sabi ko nga, hanggat tayo nabubuhay, Meron pong pakikipagtunggali ang ating espiritu, may spiritual na gera na nagaganap, no? Pero hindi po ako nandito para takutin kayo. Pero upang lagi po ipangalandakan at sabihin, mas makapangyarihan ng Diyos, mahal ka ng Diyos, huwag ka magduda sa pag-ibig ng Diyos sapagkat anak ikaw ng Diyos. Hindi niya tayo pababayaan, lagi niya tayong sasamahan. At muli ito si Father Jeff Quintela na Nagpapaalala at lagi at nagsasabi na si Kristo'y laging kasama, kaya huwag ka sanang mangamba, huwag ka matakot. At naway pagpalaing kayo ng mga Diyos, Ama, Anak, 
at Espiritu Santo. Amen. Salamat po.